Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Das eigene Auto, das ist für viele von uns wie ein Wohnzimmer. Eine Kapsel, in der fühlen wir uns geborgen, unbeobachtet und auch sicher. Aber ist es wirklich ein Raum, den wir nur für uns und unsere Passagiere haben? Moderne Fahrzeuge mit all den Telematiksystemen sind ja generell mit einer SIM-Karte und immer öfters auch mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet. Und außerdem haben wir fast alle auch ein Smartphone eingesteckt, manche sogar in der Handyhalterung oder verbunden mit dem Fahrzeug. Also der Standort des Autos ist dann natürlich bekannt, entweder über das Auto selbst oder über das Smartphone, das wir mitnehmen. In diesem Podcast da haben wir schon oft über die vielen Sensoren, die Assistenzsysteme und auch die Software gesprochen. Natürlich auch über die Daten, die das Auto liefert. Aber noch nicht so oft über den Datenschutz. Das holen wir heute nach. Ich bin Marcel Kilic und zu diesem Thema ist der wohl bekannteste Datenschutzexperte Österreichs bei mir, Max Schrems. Max, herzlich willkommen. Hallo, servus. Beim Autokauf unterschreiben wir ein ganzes Konvolut voll mit Kleingedruckten. Der Autoverkäufer sagt, das muss auch so sein, weil all die Kamera, die Ultraschall- und radarbasierten Assistenzsysteme, die könnten wir sonst gar nicht verwenden und die smarten Funktionen auch nicht. Wir wollen sie aber natürlich verwenden, weil sie uns auch helfen. Zum Beispiel informieren sie uns in Echtzeit über Staus. Sie helfen uns, den Abstand nach vorne und zur Seite zu halten, legen vielleicht sogar eine Vollbremsung ein, um einen Crash zu verhindern. Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf die Autos aus Europa. Die werden bei uns ja am häufigsten verkauft. Die Hersteller erhalten mehr oder weniger stark durch die Datenschutzgrundverordnung DSGVO geregelt auch Zugriff auf persönliche Informationen. Sie können diese Daten dann selbst verwenden, an Dritte weitergeben oder auch verkaufen. Nehmen Europas Autohersteller den Datenschutz also ernst? Ähm, generell ist es rechtlich so, dass ähm, ich mal im Prinzip die Daten immer verarbeiten kann, die absolut notwendig sind für das Produkt. Und das kommt dann halt aufs Produkt drauf an, was es ist. Hm. Ähm, also wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, jemanden anrufe, dann muss das, das Telefonat am anderen Ende ankommen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwas anderes mache, dann, dann ist das auch dementsprechend. Ähm, interessant ist, dass natürlich jetzt beim, beim Auto die Situation ist, dass der Vertragspartner nicht unbedingt der ist, über den ich die Daten sammle. Ähm, und dementsprechend kann ich zum Beispiel Passagiere haben, die das nie unterschrieben haben oder die da nie irgendwas gesagt haben oder da ein Passant, der vorbeigeht oder der andere Fahrer, der auf der anderen Seite, also sozusagen von einem Unfall ist, ähm, der zum Beispiel über diese ganzen vertraglichen Regelungen nicht wirklich reinkommt. Und die nächste Option, die ich habe, wenn es sozusagen vertraglich nicht absolut notwendig ist, dass ich normalerweise Daten verarbeiten kann, weil es zum Beispiel rechtliche Vorschriften gibt, dass ich es machen muss. Also das ist eben klassisch diese elektronischen ähm, Informations-, also die ISIM-Geschichten, wo es einfach Vorschriften gibt und damit ist das geklärt. Wenn ich dann Situationen habe, wie zum Beispiel, ich sage jetzt Unfall und ich mache nachher Dokumentationsfotos, sowas kann ich wegen einem legitimen Interesse machen, weil ich muss ja nachher Beweise zum Beispiel haben, also da kann ich das machen. Wenn mir das alles dann wegfällt, dann bleibt am Ende die Einwilligung übrig. Also die Einwilligung ist dann eigentlich die die Aufgabe meines Grundrechts auf Datenschutz, weil also sozusagen Default ist, keiner darf mit meinen Daten irgendwas tun, es sei denn, ich habe ihm so eine Einwilligung gegeben und die Einwilligung ist nicht unedlich dem, was man sozusagen von so AGBs oder Kleingedruckten kennt, da kann man auch nicht alles reinschreiben, also ähm, das muss den Leuten schon wirklich bewusst sein, was sie dazu stimmen, das muss informiert werden vorab und man kann nicht einfach sagen, ja, da gibt es jetzt ein Konvolut von 50 Seiten und du hast eine Kraxen drunter gemacht und damit hat es erledigt, sondern man muss wirklich die Leute aktiv informieren und sie müssen dann aktiv zustimmen und das muss auch jeder, der betroffen ist, machen und das wird dann bei einigen von den Systemen recht lustig, weil ich werde halt schlecht sozusagen einen Zustimmbutton dem Fußgänger vorher hinhalten können, der sonst nachher überfahren wird. Also das ist dann nicht abbildbar. Das heißt, da muss ich dann über andere Möglichkeiten gehen. Und ich merke sozusagen, dass da oft recht viel Verwirrung ist. Man muss das dann ein bisschen auseinanderdröseln und dann einzeln schauen, was davon in Ordnung ist und was nicht. Mhm. Jetzt konkret zu deiner Frage. Die europäischen Unternehmen, wir haben jetzt aktuell noch keine Fälle gehabt, die wir wirklich durchgeprüft haben. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben uns, was weiß ich, VW angeschaut und das schaut okay aus und BMW nicht. Wir haben immer wieder mal Tickets oder immer wieder mal Informationen dazu, aber jetzt ganz konkret haben wir das noch nicht durchgeprüft. Das kann man schlecht was dazu sagen. Ja. Was Kritiker allerdings sagen, wenn man die Daten der Kameras und Sensoren erfasst und dann mit dem Bewegungsprofil oder Social-Media-Profilen verknüpft, dazu vielleicht auch noch Fahrzeug-Apps auswertet, dann lassen sich da im Extremfall sogar Rückschlüsse jetzt auf persönliche Merkmale ziehen, also auch auf die Intelligenz, die Fähigkeiten, die eigenen Vorlieben und noch viel mehr. 
Was ist da dran? Ist das ähm, die gleiche Problematik, wie wenn ich mit einem äh, Notebook oder einem Smartphone online bin oder bin ich da anderen Risiken ausgesetzt? Es sind verschiedene Dinge. Also wir haben klassisch bei Kommunikationstools ähm, aller Let Laptop, PC, Handy und so weiter ähm, oft einfach den Content. Also was interessiert Leute, was weiß ich, klassisch äh, die Porno-Seite, die jemand besucht, die dann nachher nachvollziehbar ist, was den Leuten dann dementsprechend unangenehm ist. Ähm, ähnlich habe ich es bei, bei ähm, Autos, dann ist die Frage zum Beispiel bei Mobilität generell, ist, ist sagt meine Mobilität groß was aus? Es gibt wahrscheinlich Mobilität, die relativ wenig aussagt im Sinne von, ich fahre jeden Tag zum, was weiß ich, Park and Ride und fahre dann mit dem Zug rein und wieder zurück und ja, spannend. Ja. Ähm, aber um jetzt zum Beispiel bei der Porno-Seite zu bleiben, ich kann natürlich, was weiß ich, am Abend zum Swingerclub fahren ähm, und dann dort mein Auto parken und dann sagt diese Mobilität schon sehr viel aus ähm, und das wird wahrscheinlich äh, durchaus vielen Leuten nicht so ganz geheuer sein. Ähm, und dann ist interessant davon, dass jetzt die, also die Sexualität bringe ich gerne als Beispiel, weil es was Klassisches ist, was die Leute sehr privat empfinden aber eigentlich vollkommen legal ist. Also ist eigentlich nichts, aber es ist ein Thema, wo wir, sagen wir mal, kulturell sagen, das ist eher was Privates oder was, was, was Geheimes. Ähm, und trotzdem sozusagen, und, und das ist das Interessante beim, beim Thema Datenschutz, ist, dass nicht alles logisch davon ist. Also wir müssen sozusagen auch ein bisschen davon verabschieden, zu sagen, na, ich muss argumentieren, warum das ein Problem ist. Es ist allgemein im Recht anerkannt, dass ich mal, prinzipiell das Recht habe, das alles privat zu empfinden. Und wenn ich will, kann ich natürlich, ich meine, ich kann was weiß ich auf Twitter schreiben, dass ich äh, gerne im Swingerclub bin. Schön, ja, ähm, darf ja jeder. Aber es sollte halt so sein, dass ich das wirklich selber entscheide. Und ein gutes Beispiel vielleicht, um, um in dem Bereich zu bleiben, wir haben äh, Grindr, das ist so eine ähm, Dating-App für, für schwule Kontakte, ähm, hauptsächlich wirklich rein sexuell. Ähm, angeschaut, die geben ihre Daten an über 4000 Partner, glaube ich, weiter in der Größenordnung war das. Ähm, wo wirklich, du weißt genau zu dieser Uhrzeit, an dieser Ecke ist der Mensch gestanden und hat genau nach dem gesucht gerade. Und das wird natürlich schon hochpersönlich. Und das kann auch in Bewegungsprofilen drinnen sein, muss aber nicht sein. Und dementsprechend ist natürlich, man muss immer ein bisschen unter Anführungszeichen vom Worst Case ausgehen. Also wenn ich jetzt ein Hersteller bin, dann muss ich davon ausgehen, dass Leute halt auch ja, und überspitzt gesagt ins Puff fahren ähm, und muss auch davon ausgehen, dass die Daten dann trotzdem irgendwie halbwegs sicher bleiben ähm, und dann nur eben für Zwecke verwendet werden, die zum Beispiel absolut notwendig sind. Also wenn ich jetzt vereinfacht gesagt das in die Navigation eingebe, dann werden die wohl wissen müssen, wo ich da hinfahre, um die Navigation zu machen, dann weiß ich wohl, was ich tue. Wenn das jetzt verwendet wird, um nachher also sich Werbung zu schalten oder sonst irgendwas, stellt sich die Frage, ist das wirklich notwendig? Ne? Und da dazwischen ist die Differenzierung und nicht alle Daten sind sozusagen das ist, nennt man die Zweckbindung, werden dann für jeden Zweck verwendet. Also ich kann zum Beispiel sagen, gut, ich willige ein, dass diese Information für die Navigation verwendet wird, weil das will ich ja eben gerade in diesem Moment. Dann ist der Zweck der Einwilligung die Navigation alleine. Dass ich das dann sekundär verwende für irgendwas anderes, dazu müsste ich dann einzeln wieder einwilligen. Und damit kann man ein differenziertes System machen, wo man sagen, gut, gewisse Daten gebe ich bekannt, aber nicht für alle. Also gutes analoges Beispiel ist, dass man zum Beispiel beim Arzt jetzt vielleicht sehr genau sagt, was man irgendwo am linken Knie hat, aber man will halt nicht, dass der Arzt das dann nachher beim Stammtisch weiter erzählt, weil man es wirklich für den Zweck der Heilbehandlung diese Information gegeben hat und nicht für den Stammtisch. Ne? Und das DSGVO sieht es auch so, dass es für verschiedene Zwecke kann ich einwilligen und nicht und sagen, fürs eine finde ich es okay, dass das genutzt wird, fürs andere nicht. Und das hat dann zum Beispiel auch wieder Konsequenzen, wann es wieder gelöscht werden muss. Also zum Beispiel die Navigation ist bei Ende der Navigation wieder zu löschen, weil dann bin ich ja dort, ne? Wenn ich jetzt sage, gut, ich will was für sich ein elektronisches Fahrtenbuch, dann muss ich das sieben Jahre lang aufbehalten, weil Steuer sieben Jahre. Ja? Mhm. Und je nachdem, was der Zweck ist und was ich will, habe ich dann verschiedene Konsequenzen und ich müsste eigentlich als Nutzer die Möglichkeit haben, das auszuwählen und, und Entscheidungen zu treffen, was ich eben will oder nicht will. Beziehungsweise eben die Hersteller haben inzwischen halt auch gesetzliche Pflichten, gewisse Dinge zu tun. Dann ist es so, dann kann ich auch nicht mehr groß wählen. Ne? Mhm. Jetzt auch vielleicht kurz, um einzuhaken auf die 4.000 andere Unternehmen, die diese Daten bekommen haben. Ist das durchschnittliche Unternehmen überhaupt noch Herr der Lage und weiß, wem ich diese Daten aktiv weitergebe? Oder ist es dann einfach ein Subdienst, dem ich mich irgendwo bediene, der wiederum Zulieferer hat und so geht die Kette dann fort? Oder kann man da seriös auch noch sagen, das sind die Unternehmen, denen habe ich explizit eingewilligt, dass sie, dass sie auch unsere Daten weiterverwenden? Also seriöse Anbieter haben normalerweise irgendwo eine Liste von allen ihren Subanbietern. Und das müsste eigentlich eine abschließende Liste sein, wo ich jetzt Name, Adresse, was weiß ich, habe. Ist teilweise auch interessant, zum Beispiel beim Data Breach, dass ich sagen kann, naja, wo sind meine Daten überhaupt hin, wo muss ich jetzt überhaupt mal nachfragen, bin ich da betroffen oder nicht. Ja? Und sind die in letzter was, Instanz gelöscht. Ja? Also genau, die, die ja, ich meine, das ist dann noch, 
großes eigene Frage ist einmal sozusagen Paper Compliance, also am Papier das überhaupt mal richtig zu machen und das überfordert, sagen wir mal, schon 90 Prozent der Unternehmen. Die Frage ist, das dann faktisch einzuhalten und das haben wir auch in unserer, in unserer Streitigkeiten vor Gericht große Probleme, dass einfach die Behörden oder auch die Gerichte das überhaupt nicht überprüfen. Also wir haben Fälle, wo einfach der Geschäftsführer sich hingesetzt hat und gesagt, nein, speichern wir nicht. Dann haben wir nachweisen können, dass das doch gespeichert wird. Und dann steht am Ende im Urteil drin, und der Geschäftsführer war ganz glaubwürdig, weil der hat gesagt, sie speichern es nicht. Dann denkst du, für was haben wir es jetzt vorgelegt, dass das alles da Also die, die, man, man will es teilweise auch gar nicht wissen, was faktisch passiert. Teilweise sind die Behörden auch einfach froh, wenn es zumindest das Papier irgendwie stimmt. Also wir haben auch bei der Datenschutzbehörde in Österreich großteils Papierverfahren wo halt einfach der eine A argumentiert und der andere B und wirklich hinzugehen auf dem Server, was wird da faktisch gespeichert und wie schaut der Code aus, das tut eigentlich selten jemand. Und das sind Dinge, wo wir erst rein müssen. Also das ist das immer noch sehr, sehr Kindergeburtstagslevel. Ähm, aber eben zu deiner Frage zurück, wir sehen schon, dass auf diesem Kindergeburtstagslevel dann einfach steht, ja, wir haben Empfänger in der EU und außerhalb der EU. Und dann kannst du überlegen, ist das einer, sind das fünf, sind das eine Million? Ähm, und, und das sind natürlich Dinge, wo auch die Unternehmen selber eigentlich gar nicht mehr realistisch das darstellen können und, 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 und nachvollziehen können, ob die Daten korrekt verarbeitet werden. Ähm, und eigentlich hat der jeweilige Auftraggeber, also wer auch immer die Daten verarbeitet, auch die Pflicht wirklich bis zum Letzten zu schauen, wo irgendwas hinläuft und, und, und dass das gesetzeskonform passiert. Ähm, real nachvollziehbar ist das oft sehr schwierig. Also wir haben zum Beispiel in Österreich einen großen Adresshändler, der hat gesagt, es wäre zu aufwendig, zu schauen, wo sie die Daten her haben und wem sie es alle verkauft haben. Und deswegen haben sie die Unterlagen nicht und deswegen können sie es uns nicht geben. Und deswegen haben wir keinen Anspruch, weil was es nicht gibt, können sie uns nicht geben. Ne? Also so nach dem Motto, wenn ich keine Arbeitsaufzeichnung habe, dann kann der Arbeitsinspektor ja mir nicht sagen, dass die Leute lang gekackelt haben. Das ist so die, die Argumentationen, die es da teilweise haben. Und das ist, sagen wir mal so, in jedem anderen Rechtsbereich wird dich jeder auslachen dafür. Im Datenschutz geht da nur recht viel. Also da gibt es die absurdesten Argumente, mit denen Unternehmen relativ weit durchkommen. Und sagen wir mal auch sehr honorige große Kanzleien in, in Wien, das dann irgendwie ernsthaft vertreten vor Gericht, dass das normal wäre. Also ähm, wir haben jetzt gerade vor kurzem eine Studie gemacht, wo wir Datenschutzbeauftragte und Unternehmen gefragt haben, äh, wie sehr sich die Unternehmen dran halten und nicht. Und da haben gut zwei Drittel gesagt, dass sie davon ausgehen, dass jedes Unternehmen größere Probleme hat und größere nicht Non-Compliance hat. Ja. Also wenn ich jetzt zu zwei Drittel aller Steuerberater gehen würde und sagen, na wie viel Leute zahlen die Steuern nicht? Und da würden zwei Drittel sagen, ja zwei Drittel zahlen eigentlich die Steuern generell nicht in meiner Erfahrung. Dann hätten wir schon ein massives Problem. Ja. Und in dem Datenschutzbereich merkt man schon, dass da sehr, sehr viel noch geht und, und sehr viel mit Augen zu und durch irgendwie gearbeitet wird. Und andererseits teilweise auch Leute es übertreiben. Also was wir auch sehr oft sehen, ist, dass dann heißt, ah, das geht wegen am Datenschutz nicht. Und in Wirklichkeit ist das vollkommen legal und machbar. Also es ist auch manchmal so ähm, über Compliance oder auch, also gerade in der Politik merkt man, man will halt einfach nicht. Und dann ist auf einmal der Datenschutz ganz wichtig, ähm, weil es halt irgendein Projekt des, des, des Gegners abtötet. Ja. Ähm, also und da sieht man schon, dass da einfach die Professionalisierung oder die, die Qualität von diesen Entscheidungen und wie das ordentlich gemacht wird, wirklich noch sehr, sehr am Anfang ist. Also auch die Ausbildung von Leuten in dem Bereich ist oft einfach sehr schlecht, muss man sagen. Mhm. Machen wir das Ganze in der Mobilität fest an einem konkreten Beispiel. Früher zum Beispiel, da hatten die Autos maximal eine Rückfahrkamera. Jetzt gibt es Kameras an allen Seiten. Bequem natürlich, wenn es ums Einparken geht, in eine kleine Lücke. Aber es gibt schon Modelle, die haben, vor allem Modelle aus den USA und aus China, die scannen die unmittelbare Umgebung zu allen Seiten hin. Und zwar nicht nur während der Fahrt, sondern auch am Parkplatz, wenn das Auto eigentlich abgestellt ist. Die Kameras, die sollen dann verdächtige Bewegungen erkennen, eine Bedrohung dann auch aufzeichnen für den Beweisfall und in extremen Situationen dann vielleicht sogar die Alarmanlage auslösen. Man nennt das Ganze Wächtermodus. Darf man das überhaupt? Wäre das bei uns möglich? Ich habe generell in, in Österreich wird das praktisch unter Videoüberwachung fallen und da gibt es sogar eine eigene Gesetzesregelung dazu. Ob die europarechtskonform ist, wissen wir nicht. Also ich gehe davon aus, nein, aber sagen wir mal so, wenn man es rein nach dem österreichischen Recht anschauen würde, äh, bin ich da schon raus, weil ich da praktisch öffentlichen ähm, Bereich überwache, ohne irgendeinen konkreten ähm, Verdachtsfall. Ähm, wenn man es rein europarechtlich sehen muss, ähm, dann wäre das ein legitimes Interesse. Also wo man sagt, gut, ist mein Interesse an der Überwachung sozusagen höher als das, der Bevölkerung, dass sie nicht bei jedem Auto überwacht wird, äh, wenn sie vorbeigeht. Und da sagt man generell nein. Ähm, Fälle, wo man sagt, so eine Überwachung von öffentlichem Raum ist zulässig, ist zum Beispiel eine Bank, wo man sagt, okay, da gibt es genug Sicherheitsgründe, dass man sagt, gut, die könnte ausgeraubt werden. Und da ist relevant auch zu sehen, 
wo was weiß ich der Räuber hingelaufen ist am Ende oder wo der in der Seite beim Fenster eingestiegen ist, solche Geschichten. Ähm, Bankomatkarten haben zum Beispiel, äh, Bankomat, äh, Bankomaten selber haben Kameras auch mit der gleichen Argumentation. Das ist so, wo man sagen kann, gut, da wird das akzeptiert. Ähm, wenn ich jetzt das 0815 Auto habe, wäre ich da nicht mit dabei sein. Ja. Ähm, es gibt ja auch schon die ganzen Entscheidungen zu Dashcams, das wäre wahrscheinlich relativ ähnlich. Ne? Schauen wir uns konkret den Datenschutz chinesischer Fahrzeuge an. Autos aus China sind im Kommen und wir haben das auch schon berichtet in der 55. Episode. In der deutschen Tageszeitung Die Welt war dazu ein spannender Artikel. Im Auto sind Kameras verbaut. Die filmen einerseits nach außen, die Umgebung, andererseits aber auch den Innenraum. Genauso gibt es natürlich Mikrofone. Das ist zum Beispiel wichtig für die Sprachsteuerung und das Smartphone ist auch mit dem Fahrzeug verbunden. Jetzt ist das Fahrzeug in der Lage, diese Bilder der Kameras mit den Tonaufnahmen im Innenraum theoretisch auch mit den Apps am Handy zu verbinden, also auch mit den Social Media Profilen. Der Kunde unterschreibt beim Kauf auch eine Datenschutzbestimmung, die dem Hersteller in China diesen Zugriff explizit erlaubt. Jetzt ist China nicht an die Datenschutzgrundverordnung gebunden. Das ist meine Frage, ist das so erlaubt? Ist das nicht so etwas wie ein Opt-out aus der Datenschutzgrundverordnung? Also generell kann ich allem zustimmen in der DSGVO. Also ich kann jetzt vereinfacht gesagt mich nackt am Hauptplatz stellen und das ähm, sagen, ich hätte es gerne. Was nicht sein kann, ist, dass das im Vertrag sozusagen vorgeschrieben ist, also dass ich dem zustimmen muss. Das heißt, wenn es eine Ja-Nein-Option gibt, ja. Ähm, wenn es nur eine Ja-Option gibt und ich kann sonst das Auto nicht in Betrieb nehmen, dann habe ich ein Problem, weil dann ist es keine freiwillige Zustimmung. Ähm, Hausnummer, das ist jetzt eine Ja-Option und ich kann wirklich sagen, okay, da werden nur die Daten verarbeitet von dem, der wirklich zugestimmt hat, was schwierig wird, weil wenn der Sohn fährt oder die Frau oder der Freund oder sonst irgendwas, dann stellt sich die Frage, wie, wie die da überhaupt jemals zustimmen haben können. Aber gehen wir mal davon aus, das ist eine einzelne Person und die hat wirklich zugestimmt und so weiter. Dann kann es, und da kommt es wieder darauf an, was für was ein Zweck ich was verwende, kann es relevant sein. Wenn ich eine Sprachsteuerung habe und sage, gut, zeig mir den Weg zum nächsten Kino, muss die App wohl wissen, wo ich bin, um das nächste Kino zu finden. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen das nur mache, weil ich sage, gut, ich mag Analysedaten machen und dadurch herausfinden, wo Leute irgendwas, was weiß ich, wo ich ihnen noch mehr Zusatzdienste in der App verkaufen kann, dann wäre das wahrscheinlich nicht wirklich notwendig für die App. Und da muss man halt, das ist relativ schwierig, da man muss das differenzieren. Und was wir halt sehr stark sehen, ist gerade, dass in diesen Datenschutzpolicies halt irgendwas steht im Sinne von, wir erfassen diese zehn Daten für diese 20 Zwecke und welche Daten für welchen Zweck wann erfasst werden und warum, steht nirgendwo. Ja. Und wenn man es ordentlich macht und es gibt, ich glaube Spotify hat das, wenn ich richtig habe, auf, auf der Webseite, haben die wirklich eine Tabelle, wo steht, diese drei Daten werden für diese drei Zwecke verwendet anhand dieser Einwilligung, die du gegeben hast. Diese drei anderen Daten werden wegen vertraglich notwendig erfasst, keine Einwilligung und werden für das verwendet und so weiter und so fort. Und damit kann ich dann wirklich sagen, was ist legal und was ist nicht. Ich kenne es den konkreten Bericht nicht, aber einige von diesen Berichten, wo unter Anführungszeichen ein bisschen Aufregung herrscht, ist auch oft so, dass das nicht faktisch überprüft worden ist, sondern einfach in der Datenschutzpolicy einfach alles mal drinnen steht. Und natürlich das dann erlaubt werde nach dieser Policy, aber nach dem Recht nicht. Und das ist sozusagen, muss man auch ein bisschen differenzieren. In der Datenschutzpolicy kann ich alles Mögliche reinschreiben. Das ist aber ein rein Informationszettel, also wie ein Beipackzettel. Der ist aber nicht recht begründend. Also wenn ich es nicht darf, dann kann ich nicht einfach in die Policy reinschreiben, ich tue es und damit wird es legal. Das ist halt, ich kann nicht, also sich auf die Straße stehen und sagen, ich sage euch jetzt ganz laut, ich erschieße jeden und damit wird Mord legal. Also das ist einfach sozusagen zwei verschiedene Dinge. Ähm, die Information ist unabhängig von sozusagen der, der rechtlichen Gültigkeit. Und für rechtliche Gültigkeit, um das wirklich zu bewerten zu können, muss man eigentlich das dann alles auseinanderdröseln und zuordnen und schauen, da geht's, da geht's nicht, für den Zweck wird es verwendet, dann wird es wieder gelöscht etc. Und da merkt man, dass einfach sehr viele Anbieter, die wir sehen, sehr schlendrian drinnen haben und dann sagen, mhm. gut, wir nehmen einfach Klassiker, als wenn man irgendjemand sieht, ich stimme der gesamten Datenschutzpolicy zu. Das gibt es gar nicht, weil ich müsste eigentlich zu jedem Absatz einzeln Ja und Nein sagen können, wenn es so wäre. Ne? Verstehe. Schauen wir uns ein anderes ganz konkretes Beispiel an. Um Spionage zu verhindern, versucht die deutsche Bundesregierung aktuell, Bauteile aus dem 5G-Mobilfunknetz zu entfernen. Ganz konkret Bauteile eines chinesischen Technologiekonzerns. Dieser Konzern bestreitet, dass die Technologie für Spionagezwecke benutzt wird. Jetzt argumentiert die Universität der Deutschen Bundeswehr, in China wäre aber jede Firma verpflichtet, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Worum geht es konkret? Die Sicherheitsexperten, die warnen, dass der Hersteller immer dann, wenn jetzt ein Fahrzeugmodell an einem strategisch interessanten Punkt vorbeifährt oder dort parkt, automatisch auch Aufnahmen von dieser Umgebung machen kann. Wie realistisch ist das? Also ich 
finde ich jetzt persönlich ein bisschen Science Fiction als, als Option, dass jetzt, also vor allem zum Beispiel jetzt bei Videoaufnahmen wäre es sehr schwierig, das zu verstecken. Also das sind ja doch größere Datenmengen, die würden man, wenn man Traffic-Analyse macht etc., halte ich jetzt sozusagen ein bisschen unwahrscheinlich, dass das nicht auffallen wird. Ja. Das ist was anderes wie minimale Informationen wie die GPS-Location, die kannst du in einem Datenstream mhm. so leicht gehen, die unter, das wird keiner groß merken. Ähm, ich glaube, interessant ist in die, in die Richtung, dass man wirklich Transparenz hat, dass man überlegen kann, was funktioniert, was vertraue ich, was nicht. Ähm, was immer jetzt wieder drinnen ist, ist die Frage China. Wir haben generell eine Regelung ähm, in Europa, dass Daten eigentlich die Europäische Union nicht verlassen dürfen. Es sei denn, ich kann sicherstellen, dass im Ausland die Daten ebenso geschützt werden wie in Europa. Das kann ich in China normalerweise nicht, weil, wie gesagt, da gibt es eben Zugriff durch, durch den Staat, was an sich auch okay ist. Also es gibt ja auch bei uns Zugriff auf durch den Staat. Also einfach nur zu sagen, gut, die müssen kooperieren. Der steht bei uns in der Strafprozessordnung auch drinnen. Ja, also das, wenn, wenn bei uns da sozusagen der Ermittler klopft, dann muss ich auch kooperieren. Mhm. Die Frage ist immer, wie ist sozusagen die Systematik? Wie sehr habe ich da einen Rechtsstaat dahinter, der das auch in den Schranken hält, die normal sind? Oder habe ich eben ein ja, kommunistisches, äh, diktatorisches System, wo ich diese Checks and Balances nicht haben werde? Und dann werde ich das auch schlecht darstellen können. Ähm, was da die Lösung ist, und wir sehen das jetzt gerade bei den chinesischen Anbietern in Richtung TikTok zum Beispiel, dass man halt schaut, dass man dann die Daten in Europa hält und dass die halt wirklich die, die sauber trennen voneinander ja, und dann ähm, halt irgendwo eine, eine Trennung haben, die auch credible ist. Das Problem ist oft, dass es technisch sehr schwierig überprüfbar ist, ob nicht im Hintergrund noch irgendwie zehn Backdoors sind und ähm, irgendwelche Optionen darauf zuzugreifen. Ähm, das ist sehr, sehr stark eine technische Frage und eine, eine, eine Frage, das ordentlich zu analysieren. Da kann man als Jurist auch nicht sehr viel dazu sagen, außer dass man da einen Sachverständigen bräuchte, der das dann wirklich genauer anschaut. Ob das jemals irgendwie glaubhaft gemacht worden ist, ich kenne es bisher nicht. Ja. Also bisher gibt es halt irgendwelche Claims mit, also auch gegenüber den Amerikanern, die halt sagen, ja, wir behalten die Daten schon in Europa, aber ich, ich habe selten noch gesehen, dass da wirklich steht und wir haben, wir garantieren, dass wir absolut keinen Zugriff haben und den auch der amerikanischen Regierung nicht geben können. Den Extrasatz, der fehlt meistens, ja. Ein sehr spannendes Thema sind auch die Sicherheitseinrichtungen, die durch Kameras zum Teil ermöglicht werden. Zum Beispiel Müdigkeitserkennung oder die Inbetriebnahme des Fahrzeugs von nur zugelassenen registrierten Benutzern. Das funktioniert meistens eben mit einer Kamera, die jetzt nicht auf die Straße gerichtet ist, sondern auf das Gesicht des Fahrers oder der Fahrerin und über, äh, über die Mimik dann Anzeichen der Müdigkeit erkennt oder wie wir das vom Smartphone kennen, wo wir den Bildschirm entsperren können äh, und das Gesicht praktisch über die Kamera erkennen erkannt wird. Was rollt da auf uns in Summe noch zu? Na, Im Prinzip sozusagen, das kann ich relativ gut über eine Einwilligung abdecken. Also teilweise sozusagen jetzt bei der Mimik, also wenn sozusagen ich vereinfacht gesagt mein Handy sperre mit meinem Gesicht, dann habe ich in dem Fall, das reicht aus, eine implizite Einwilligung geben, dass das auch gespeichert wird und dann dafür, Klammer auf, aber für nichts anderes, Klammer zu, genutzt wird. Ja? Ähm, da habe ich jetzt kein großes Problem. Ähm, bei der Müdigkeitserkennung wird es auch eine Frage sein, ob ich das zum Beispiel ein- und ausschalten kann und auch so eine ein-, also auch in einem System was einzuschalten wäre, eine implizite Zustimmung dazu. Ja. Ähm, da kann ich das auch realistisch darstellen, weil ich sagen kann, gut, ich habe den Nutzer 1, 2, 3, wenn ich den wirklich über Gesichtserkennung erkenne und der 1 Nutzer hat meine, die, die Funktion eingeschalten und der 2 Nutzer nicht, dann kann ich das darstellen. Das erinnert mich ein bisschen an die alten Autos, wo es früher sozusagen die... Punkt 1 gehabt hast von der Sitzeinstellung und wenn du auf den Zweierknopf gehabt hast, hat die andere Einstellung daherkommen. Fair enough. Ja. Ähm, solange die Leute dann die Möglichkeit haben, das zu machen. Ähm, was eben schwierig wird bei solchen Funktionen teilweise, wenn es wirklich personenbezogene Daten erkennt. Also ist auch immer die Frage, wie sehr solche Kamerasysteme wirklich dann personenbezogene Daten erkennen müssen. Man kann vielleicht einige Dinge davon auch ich sage jetzt klassisch, was weiß ich, Abstandsmessung mit Ultraschall brauche ich, da habe ich keine Person mit so einen Daten normalerweise. Ne? Ähm, da kann ich zum Beispiel die Problematik mit der DSGVO teilweise umgehen. Wenn ich wirklich anfange, personenbezogene Daten zu, zu, zu registrieren, dann brauche ich halt irgendeine, irgendeine Panel. Und das wird dann noch interessant, weil um das zum Beispiel so ein Einwilligungsmanagement zu machen, brauche ich ja, muss ich am Ende wissen, wer da ist. Ne? Also dann müsste ich erst recht wieder die Leute identifizieren, um zu wissen, ist das jetzt der, der der Einser, der zu fünf Sachen eingewilligt hat, oder ist das der Zweier, der nur zu einer Sache eingewilligt hat? Ne? Ähm, und es wird durchaus interessant, wie sehr das umgesetzt wird. Praktisch habe ich keine Ahnung. Ähm, Im Online-Bereich gibt es eigene, das nennt man dann Consent-Management-Plattformen auf Unternehmensseite, die dann wirklich diese ganzen äh, Ja's und Neins irgendwo ablegen und dann auch wieder richtig anwenden am Ende. 
Und dass das alles gut zusammenspielt, ist noch eine eigene Herausforderung, unabhängig davon, dass ich dann die Leute noch erkenne. Gut, abschließend, ja, wir haben jetzt über viele Szenarien gesprochen, die für den Straßenverkehr eigentlich neu sind. Also es klingt vieles nach Big Brother is watching you ähm, oder nach James Bond, MacGyver. Äh, jetzt kommt das in die Realität. Daher meine Abschlussfrage an Max Schrems. Gibt es Ratschläge von deiner Seite? Was kann ich als Konsument, als Autofahrer, als Autofahrerin tun, um diese Auswüchse zu vermeiden. Vielleicht auch, was sind deine Ratschläge an die Politik, an die, an die Legislative für veränderte Gesetzgebung im Straßenverkehr? Ähm, ich muss jetzt sozusagen als Disclaimer sagen, ich habe seit 15 Jahren sehr glücklich kein Auto mehr. Deswegen betrifft mich einige von diesen Dingen jetzt nicht so first hand. Ähm, ich merke es dann immer, wenn ich ein Mieterauto habe, was dann alles Neues so drinnen ist. Ähm, aber ja, ich glaube, was sozusagen wirklich im, im Breiteren ist, ist, wir haben als Einzelner oft wenig Möglichkeit, dem auszukommen. Also ich habe einfach ähm, Hausnummer in der gesamten Flotte eine gewisse Funktion drinnen. Da, da kann ich als Einzelner nicht sehr viel machen. Und es wird im Datenschutz viel, ähm, das nennt man Responsibility Shifting betrieben, also zu sagen, das bin nicht ich als Unternehmen, der den Scheiß baut, sondern du als Nutzer hast dich nicht genug gewährt. Ja? Und das ist halt schon ein Problem, dass die Verantwortung da an Leute abgeschoben wird, die, die eigentlich die Hoheit über die Dinge nicht haben. Ja? Und das ist allgemein in der Juristerei seit 2000 Jahren, seit dem römischen Recht so, dass eigentlich der, der die Hoheit über was hat, auch die Verantwortung über das Ding hat. Und das muss man dann, glaube ich, sozusagen als Prinzip auch ein bisschen durchsetzen und sagen, Leute, ähm, das kann doch nicht sein, dass der einzelne Nutzer das verstehen muss oder sich da wehren muss oder sonst irgendwas. Ich glaube, deswegen ist es interessant, wie man eben jetzt in unserem Bereich kollektiv sich schützt, gemeinsam das macht, klassische Sachen eben, wenn es jetzt beispielshaft UMTC ist, dass man halt sagt, gut, das schaut man als Verband an, das schaut man gemeinschaftlich an, weil der einzelne Nutzer damit überfordert ist, wie bei 100 anderen technischen Fragen auch. Also ich weiß jetzt auch nicht, was die besten Winterreifen sind, da schaue ich auch ins Magazin. Ne? Ähm, und ich glaube, in dem Bereich wird es ähnlich sein, dass das noch komplexer wird, noch schwieriger zu überprüfen wird und wir dementsprechend noch eher Ressourcen poolen müssen, um auf der Nutzerseite das überhaupt wirklich überprüfen zu können. Ähm, also ich glaube, die einzelne Schutz ist überschaubar, was man machen kann und sollte man den Leuten auch klar sagen, dass es nicht wirklich ihre Verantwortung ist zum gewissen Grad. Natürlich, blöd sein muss man nicht, man muss nicht irgendwas ins Internet stellen und sich dann wundern, aber bei vielen anderen Sachen ist es, ist es relativ schwierig. Ähm, was die Politik betrifft, ich glaube, wir haben eben im Rechtsrahmen der DSGVO in Europa eigentlich sehr fortschrittliches Recht. Ähm, was wir wirklich ein Thema haben, ist die Durchsetzung davon. Und das betrifft eigentlich dann jeden Mitgliedstaat, weil die EU macht nur die Gesetze. Die Durchsetzung liegt dann wirklich bei jedem Mitgliedstaat einzeln. Und da ist gerade in Österreich, muss man sagen, die DSB macht sozusagen brav, die Datenschutzbehörde macht brav, was ihr auf den Tisch gelegt wird. Ähm, aber dass da mal proaktiv nachgeschaut wird, was bei irgendeinem großen Konzern so passiert oder was was sich irgendein Hersteller da in dem Bereich groß macht, das ist ähm, eher nicht die Vorgangsweise. Und ich glaube, da gibt es durchaus noch ähm, Luft nach oben, wirklich proaktiv da reinzugehen, ja weil der einzelne Nutzer kann das teilweise gar nicht mal beschreiben in einer Beschwerde, was das Problem ist. Ähm, wir probieren es halt als Verband sozusagen, als Verein, wir sind ja auch ähm, spendenfinanzierter Mitgliederverein sozusagen, ähm, diese Dinge dann irgendwie zu erheben, so dass die Behörde überhaupt dann mal merkt, was da abgeht. Ähm, aber da müssen wir deutlich nachlegen, auch als, als, als Staaten, dass wir den Bereich ähm, ja, kontrollieren und ordentlich überprüfen. Also Überspitzt gesagt, ich brauche ein Pickerl jedes Jahr für, für jedes Teil vom Auto, aber was dann sozusagen in der Elektronik passiert, das überprüft nicht wirklich irgendjemand. Ja. Und das wird dauerhaft schwierig darzustellen, weil, was weiß ich, bei uns war gestern das Arbeitsinspektorat da, ob wir in dem Büro ethische haben. Ja, Hammer, wird überprüft in unserem Land, aber sozusagen wirklich was dann irgendwelche Großkonzerne mit, mit tonnenweise Daten machen, die inzwischen einfach sehr viel Geld wert sind und auch sehr manipulativ eingesetzt werden können. Das wird bei uns absolut fast überhaupt nicht überprüft. Und das ist schon in einem Rechtsstaat schwierig, dass wir halt Grundrechte haben, also das Grundrecht auf Datenschutz und auf Privatsphäre, tonnenweise Gesetze dazu haben, aber dann am Ende eigentlich die, die Durchsetzung fehlt. Und das ist auch der Grund, warum wir als Verein sozusagen, wo wir unseren Zweck sehen, ähm, ist da dieses, dieses Delta zwischen Realität, wo irgendwas gemacht wird und Gesetze, die das eigentlich eh regeln würden, kleiner zu machen. Das ist im Datenschutz besonders. Normalerweise sagt man, ah, wir brauchen neue Gesetze für irgendwas. Ähm, in dem Bereich hätten wir eigentlich teilweise sogar zu viele Gesetze. Ähm, aber ähm, durchsetzen wäre mal äh, eine Geschichte. Ja. Max Schrems, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ein spannendes Feld. Ich bin mir sicher, wir werden uns früher oder später zu dem Thema nochmal hören. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt. 